नमस्कार स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में तो स्टूडेंट इस वीडियो में आप सभी को बी एल आई ई टू टू सिक्स का ब्लॉक थ्री का लास्ट लेक्चर जो कि हमारा यूनिट ट्वेल्व है इसमें हम बजट प्रिपरेशन का टॉपिक को कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें दो टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट फिर यूज ऑफ फंड फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग तो ये दो टॉपिक को हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो क्या खास है इसमें जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लाइब्रेरी बजट की बात करें तो जो लाइब्रेरी बजट है वो प्रिपेयर करता है प्रिपरेशन इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरियन ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइब्रेरियन की ही नहीं होती है बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्विंग इन रनिंग द लाइब्रेरी ये सबका ही मतलब काम होता है कि लाइब्रेरी बजट को प्रिपेयर करना क्योंकि ये सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें इनपुट नीडेड टू फ्रीली फ्लो फ्रॉम बॉटम मोस्ट लाइन एंड फ्रंट एंड सोल्जर मतलब जो स्टार्टिंग से जो मेन फाइनेंस कंट्रोल करता है वहाँ से लेके और जो लास्ट तक जो एक तरह से जो गेट कीपर का काम करता है उससे भी मतलब चीज़ें मैनेज किया जाता है तो इसीलिए सबका इन्वॉलमेंट ज़रूरी होता है एवरी वन थाट बजटिंग एक्टिविटी इन लाइब्रेरी इज ओवर सिंप्लीफाइड एज एन एनअल अफेयर वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कई सारी जो लाइब्रेरी होती हैं वो आ, मतलब एनअल एनअली मतलब बजट प्रिपेयर करती हैं कई सारी थोड़ा टर्म टर्म एंड एंड के एग्ज़ाम सॉरी टर्म एंड एंड के तरीके से वो लोग प्रिपेयर करते हैं तो डिपेंड करता है कि उनके पास बजट जो फाइनेंशियल एस्टिमेट है वो जिनके पास जो फंड है वो किस तरीके से आता है तो ये सब एक बार आप लोग पढ़ लेना बाकी जो यहाँ पे बोले इट इज़ द नेसेसरी डैट द लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजटरी टर्म्स जितने भी बजटरी टर्म्स से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना लाइब्रेरी लाइब्रेरियन का जो प्रिपेयर कर रहे हैं बजट उनको होना चाहिए जैसे कि रेवेन्यू आइटम हो गया एक्सपेंडिचर आइटम हो गया फॉरन एक्सचेंज हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट हो गया ये सारे टर्म जो है वो फाइनेंशियल uh, प्लानिंग जब जब किया जाता है तो उसमें ये सब यूज़ uh, होता है फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टर्म्स हैं उसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ गाइडलाइन की बात करें इसके अंदर तो क्या है फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग बजट ऑफ लाइब्रेरी इज़ वेदर एक्सपेंस एक्सपेंशन और ग्रोथ इज डिज़ायर्ड जितने भी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है वो डिज़ायर्ड इफ सो रेट एंड एरिया ऑफ ग्रोथ हैव टू बी कैप्ट इन माइंड इट इज़ नेसेसरी टू हैव इनपुट एंड गाइडलाइन फ्राम द अथॉरिटीज लाइब्रेरी कमेटी तो ये क्या ये एक तरह से नज, मतलब ज़रूरी है कि इनपुट और गाइडलाइन होना चाहिए अथॉरिटीज़ ऑफ लाइब्रेरी कमेटीज़ के द्वारा बोर्ड के द्वारा फाइनेंशन फाइनेंस कमेटी के द्वारा ताकि जो बजट जब प्रिपेयर किया जाए तो उसमें मतलब सबका सहयोग रहे और सबको मतलब बजट से रिलेटेड चीज़ें समझ में आए द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट बिगेन विद कंसिडर कंसिडरिंग डैट द लाइब्रेरी होप टू अकम्पलिश इन द नेक्स्ट ईयर हम ये सोच के मतलब बजट प्लान करते हैं कि जितनी भी लाइब्रेरी की जो होप्स हैं जो उनका जो एम है वो मतलब फुलफिल हो जाएगा इट इज़ नेसेसरी टू हैव करंट लॉन्ग लॉन्ग रेंज प्लान इन माइंड विद नेसेसरी एडजस्टमेंट इसको भी हम ध्यान में रखते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इन बजटिंग प्रिपरेशन के लिए इन रिसेंट ईयर क्या है कि नोट द करंट एंड द न्यू फैक्टर लाइक डेवलपमेंट इन आई सी टी तो इसका मतलब आजकल की अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो जब लाइब्रेरी प्रिपेयर किया जा, जाता है कि आई सी टी का डेवलपमेंट हो रही सोच शेयरिंग हो नेटवर्क हो कंसॉडियम हो ये सब आपने पढ़ रखा था तो ये सब लाइब्रेरी में होता है तो बोलते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है उसके अलावा इसमें आप लोग एक बार पढ़ लेना बाकी आ, क, आ, इसमें कुछ है नहीं मतलब यही सारी चीज़ें हैं जिसको आपको लिखना है फिर उसके बाद शेड्यूल्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ सैलरी स्टाफ सैलरी पे कितना क्या खर्च करना है ये सब प्रिपेयर करना इट इज़ यूजली प्रिपेयर अंडर द फॉलोइंग हेड्स ये कुछ हेड्स दिए हुए हैं जिसके जिसको मतलब ध्यान में रख के चीज़ें प्रिपेयर किया जाता है जैसे सीरियल नंबर डेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ मेम्बर पे स्केल बेसिक पे ऑन फर्स्ट अप्रैल टोटल एंड ट्वेल्व मंथ डेट ऑफ इंक्रीमेंट डेट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीमेंट तो ये ये कुछ 
पंद्रह पॉइंट है जिसको हम माइंड में रखते हैं फिर शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम अब जितनी भी आइटम है उस पर क्या क्या शेड्यूल एंड एक्सपेंडिचर किया जाता है उसमें है दिस कंटेन इंटर अलाय द फॉलोइंग हेड्स जैसे एस्टिमेट सैलरी अलावेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोवाइड फंड्स तो बहुत सारी चीज़ें जैसे पोस्टेज बाइंडिंग कंटीजेंसी बुक और इक्विपमेंट स्पेशल स्पेशल कलेक्शन तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है बाकी उसके अलावा वैसे ये आएगा नहीं आपसे जो आएगा मैं आपको बताता चलूँगा कंटेंट कंटेंट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट तो बजट डॉक्यूमेंट का कंटेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या आता आता है जैसे कि यहाँ पर आ गया पेज टाइटल पेज इंक्लूडिंग द बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर कंटेंट एग्जीक्यूटिव समरी साइनेप्सिस ऑफ द बजट एंड बजट एट अ ग्लैंस तो ये कुछ पॉइंट है अब इसमें दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी इन ब्रीफ टुगेदर फिर उसके बाद बजटरी एस्टिमेट अ टोटल व्यू तो इसको एक बार आप पढ़ लेना बाकी आए ये भी नहीं आने वाला एग्ज़ाम में आपका प्रिंसिपल ऑफ बज बजट मेकिंग क्या क्या प्रिंसिपल चीज़ें हैं जो कि बजट मेकिंग के द्वारा आपको देखने को पड़ता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट तो इसको देखते हैं हम लोग तो बजट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी वेरीज वेरी कंसिडरेबली जो अलग अलग लाइब्रेरी होती है उनका जो बजट होता है वो एक दूसरे से बहुत ही वेरी करता है कई सारी जो बड़ी लाइब्रेरी होती है उनका बड़ा बजट होता है वो फिर बड़ा प्लान करते हैं अपने हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं बट जिनका छोटा होता है वो फिर वो रिसोर्स कंसॉ रिसोर्स शेयरिंग आई सी टी वाला कंसेप्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नीदर लेस देर आर सम एलिमेंट डेट आर एसेंशियल एंड कॉमन फॉर डिफरेंट लाइब्रेरी बजट कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं हर लाइब्रेरी बजट में दे मे बी रिड्यूस्ड टू अ फ्यू गाइडेंस प्रिंसिपल एंड अप्लाई एंड अप्लाई इन प्रिपरेशन ऑफ एनी लाइब्रेरी बजट जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं हो जैसे बुक हो गया आपका बुक बुक uh, में मतलब होता है नंबर चेंज हो जाता है बट वो तो ऑर्डर करना ही है उसके अलावा जो कुछ लाइब्रेरी होती हैं जो स्पेशल चीज़ें रख लेती हैं वो अलग बात हो गया बट बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो होना होता ही है लाइब्रे द लाइब्रेरी शुड बी इनवाइटेड टू बाय द अथॉरिटीज टू सबमिट द लाइब्रेरी बजट द लाइब्रेरी होता है उसको इनवाइट किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा ताकि वो लाइब्रेरी बजट को सबमिट करे फिर उसके यहाँ पे है लाइब्रेरियन इन इन टर्न मस्ट कंसल्ट हिज डिपार्टमेंट हैड अबाउट द बुक फंड क्या क्या चीज़ें कितना कहाँ पे क्या करना है इन सब से सब के लिए उसको अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे कंसल्ट करना पड़ता है लाइब्रेरियन शुड रिक्वायर फाइनेंशियल फंड इन ईच हेड ऑफ द बजट टू सपोर्ट टू सपोर्ट ऑफ अ साउंड प्रोग्राम ऑफ द लाइब्रेरी डेवलपमेंट तो ये भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा उसके अलावा यहाँ पे बात करें सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो इसमें क्या क्या टेन यूनिट इंक्लूड किया गया है जैसे कि रेगुलर ग्रांट फॉर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रेगुलर ग्रांट और मतलब पे करता रहता है उनके सब्सिडरी जो भी लाइब्रेरी है उनको एडॉक ग्रांट भी देते हैं सब्सिडरी में फिर फाइन फीस एंड सर्विसेस चार्ज इम्प्रूव हेड ऑफ एक्सपेंडिचर तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है फिर कलेक्शन बिल्डिंग एंड अपडेटिंग बुक्स जिसमें आ जाता है जनरल आ जाता है रिपोर्ट आ जाता है बाइंडिंग इसी के अंदर आता है बाइंडिंग कॉस्ट आ जाता है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आ जाता है बिल्डिंग आ जाता है सैलरी एंड वेजेस तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी तो उसके अलावा है जस्टिफाइंग द बजट रिक्वेस्ट तो ये कुछ खास है नहीं ये नहीं आने का आपका अप्रूवल ऑफ द बजट जो बजट है उसको अप्रूवल देना ये भी नहीं आएगा आपका देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो बताता हूँ वैसे भी ये एक तरह से मतलब एक जब आप लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तब आपको इसको सही से पढ़ना होगा बाकी आपको ये जितना है ये डिटेल में नहीं आने का जो डिटेल में है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ नोटिफ नोटिफिकेशन ऑफ द बजट ऑन द लाइब्रेरी फिर है बजट एक्सेस इसको एक बार देख लेना आप लोग फिर आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे यूज़ ऑफ फंड फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग यूज़ ऑफ फंड फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग में कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके द्वारा चीज़ों को मैनेज किया जाता है जैसे एलोकेशन ऑफ फंड एलोकेशन ऑफ फंड में क्या होता है कहाँ कहाँ पर क्या क्या एलोकेट करना है एलोकेशन ऑफ फंड माइट हैव बीन बेस्ड ऑन 
पास्ट एक्सपीरियंस क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे बुक पे कितने परसेंट खर्च का खर्च हुआ था लास्ट टाइम और कितना डिमांड आया था उन सब का एक तरह से एस्टिमेट रखना कि हमें जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसमें हम वो जो डिमांड आया था उसको हम फिर फुलफ़िल करने के लिए नया ऑर्डर प्लेस करें फिर जैसे फर्नीचर कोई डैमेज हो गया तो उस पर कितना खर्चा आया था तो वो सब पास्ट एक्सपीरियंस से लेके हम लोग एलोकेशन ऑफ फंड करते हैं तो इसमें बहुत सारे हेड होते हैं जहाँ पे हम लोग हेड मतलब जैसे हो गया आपका सैलरी एंड सैलरी हो गया बुक हो गया सीरियल्स हो गए हमारा फर्नीचर हो गया लाइब्रेरी बिल्डिंग हो गई फिर एनकम्परिंग फंड हो जाता है द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन बजटरी कंट्रोल प्रोसेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज अम अकम्बरिंग फंड ये जो फंड होता है इस ये बहुत ही मतलब एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क होता है इसको बनाना कमरिंग फंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है डेट अलाउ वन टू सेट असाइड मॉनिक टू पे फॉर ऑर्डर आइटम तो इसमें क्या होता है कि वो प्लेस करते हैं ऑर्डर आइटम तो प्रोसेस ऑफ अकम्बरिंग फंड इज डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लिकेटेड फॉर वेरियस रीज़न इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों ये मतलब इतना डिफ़िकल्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्टली क्या है इसमें इट इज़ कॉमन डैट देयर देयर विल बी अदर अंडर अदर अंडर स्पेंडिंग एंड ओवर स्पेंडिंग इन सम हेड कुछ ज़्यादा स्पेंड किया जाता है कुछ कम स्पेंड किया जाता है अंडर स्पेंडिंग एंड ओवर स्पेंडिंग फिर दूसरा की बात करें देयर इज सम अनसर्टन अबाउट सप्लाई सप्लाईज जैसे डिले सप्लाई हो जाता है नॉन सप्लाई हो जाता है तो ये सब भी इसके रीज़न है उसके अलावा जो तीसरा है यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल कंट्रोल में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे हम चीज़ों को बचा सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चीज़ों को खर्चा करना है तो फाइनेंस को कंट्रोल करना ये इसके अंदर आ जाता है टेकिंग डिवाइस टू मेजर प्रोग्रेस हाईलाइट वेरियस फॉर्म्स एंड प्लान एंड स्लो एंड शो द नीड ऑफ करंट एक्शन टू पुट द ऑपरेशनल बैक ऑन ट्रैक जितनी भी चीज़ें हैं उनको सही से ऑपरेट करना इसमें आ जाता है देखिए बजटरी कंट्रोल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक ये ओल्डेस्ट और टेक ट्रेडिशनल तकनीक है चीज़ों को कंट्रोल करना एंड बाय मैनेजर जो कि मैनेजर के द्वारा होता है तो एक बार इसको देख लेना आप लोग उसके अलावा इसमें है uh, फंड अकाउंटिंग फंड अकाउंटिंग क्या होता है मीन्स अ सिस्टमेटिक मेंटेनेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो इनकम और एक्सपेंडिचर फ्लो जो होता है इसमें अकाउंट किया जाता है सिस्टमेटिकली मेंटेन किया जाता है और रिकॉर्ड रखा जाता है अ प्रॉपरली कंडक्टेड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ बेसिक प्रीक्विजिशन ऑफ फंड आर प्रिपेयर्ड करंटली तो ये सब सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप इसको एक बार मेंटेन करके रखना पड़ता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जैसे कैश बुक हो गया कैश बुक हो गया जैसे यहाँ पे देखें तो जैसे टोटल एंड टोटल जैसे हमारे पास रिसिप्ट कितना है फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने हैं ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है लेडर में यहाँ पर देखिए जैसे नेम ऑफ द वेंडर आ गया बिल नंबर डेट अमाउंट कितने पे करना है तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें आ जाता है फिर एलो एलोकेशन रजिस्टर एलो अलाटमेंट रजिस्टर आ जाता है इसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जनरल इनवाइस रजिस्टर और बिल रजिस्टर ये सब है आपके देखने के लिए जो कि क्योंकि एक आपको आ, कभी आप जब इसमें फाइनेंशियल एस्टीमेट में आप भाग लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए तो इसीलिए ये वाला जो यूनिट है ये एक इम्पॉर्टेंट है मंथली एक्सपेंडिचर में वही मंथली एक्सपेंडिचर फिर आ जाता है बैलेंस साइन एंड रिमार्क ये सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं बाकी इसमें कुछ खास है नहीं तो इसी के साथ जो हमारा जो लास्ट है फाइनेंशियल ऑडिट इस पे आ गए हैं हम फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है ये पार्ट है प्रोसेस एम एनेबल मेटिकुलस बट सिंपल स्क्रूटनिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसके इरेगुलर इन अप्रोप्रिएट चीज़ों पे नहीं करना वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर पे मतलब बचा के रखना है तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कहाँ पे कितना खर्च करना है कहाँ पे वेस्टेज ऑफ चीज़ों को नहीं मतलब प्रमोट करना है वो इसमें आता है तो इसी के साथ ये वाला भी हमारा लेक्चर जो है ये कम्प्लीट होता है तो आशा करते हैं आप लोग स्टडी कर रहे होंगे इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप लोग या तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या तो हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद